ഹായ് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ജീനോസ് പാഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ വെറൈറ്റി കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നേക്കുന്നത് അത് ബ്ലാക്ക് ചിക്കൻ ആണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും കരിം കോഴിയാണെന്നില്ലേ അതല്ല നമ്മുടെ നോർമൽ നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചിക്കനും കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ബ്ലാക്ക് ചിക്കൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കരിം കോഴി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലേ കട്ടക്കന എന്നതിൻ്റെ പേര് അതാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ സാധാരണ നോർമൽ നമ്മൾ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചിക്കനും കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കാണാം കാണിക്കുന്നത് പുതിയൊരു ഡിഷാണ് ബ്ലാക്ക് ചിക്കൻ ആണ് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് ചിക്കൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നോർമൽ ചിക്കനിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും വിചാരിക്കും കറുത്ത കോഴിയുടെ ചിക്കൻ വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നോർമൽ നമ്മൾ വീട്ടിലെല്ലാവരും വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ചിക്കൻ തന്നെയാണിത് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഞാനിന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് അരക്കിലോ ചിക്കൻ ആണ് ഇങ്ങനത്തെപ്പോലെ ചെറുതായിട്ടായിരുന്നു ക്യൂബ്സ് ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാത്ത സോഫ്റ്റ് പീസ് മാത്രമാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് കറുത്ത എള്ള് നമുക്ക് എല്ലാം നാട്ടി കിട്ടുന്നതാണ് കറുത്ത എള്ള് ബ്ലാക്ക് സിസ്മിസ് ഇടെന്ന് പറയും ഇനി ഇനി ചിക്കന് വേണ്ട ഉപ്പ് നമ്മൾ ടേസ്റ്റിന് അനുസരിച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം അടുത്തതായിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ പച്ചമുളക് പേസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകം പൊടിച്ചത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റ് പിന്നെ എണ്ണ നമ്മുടെ കറുത്ത എള്ള് ഞാൻ അതിനകത്ത് അഴുക്കുകളുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ കഴുകി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് ഒന്ന് വെള്ളം മാത്രം എടുത്തേക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈയിങ് പാനിലിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പാൻ വെച്ചിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്ക് ഈ കറുത്ത എള്ള് നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന ഈ എള്ള് നമുക്കൊന്ന് ഇട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി മണ്ണും പൊടിയൊക്കെ കാണുമല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് കഴുകിയത് കഴിയാൻ ശേഷം നമുക്ക് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഈ വെള്ളം എല്ലാം ഒന്ന് പോയി ഒന്ന് റോസ്റ്റാക്കി ഇട്ട് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം പാനിൽ അതിങ്ങനെ നമുക്ക് ഇപ്പം ഇച്ചിരി കട്ടിയായിട്ടുണ്ടല്ലേ അത് ഒന്ന് വറുത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രീ ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ അത്രയും നേരം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം നമ്മുടെ എള്ള് നന്നായിട്ട് വറുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ റോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടു നമ്മൾ ഇച്ചിരി പാടായിരുന്നു നമുക്ക് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെള്ളം കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ വെള്ളം എല്ലാം പോയി നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് തണുക്കാൻ പോകും തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ ജീരകം പൊടിച്ചത് മഞ്ഞൾ പൊടി പച്ചമുളകിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ആദ്യം ഇതെല്ലാം ഇതൊന്ന് പൊടിക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇത് പൊടിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടെ അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊരു പേസ്റ്റ് പരുവത്തിൽ അതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ആറാൻ വെക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ എള്ള് നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു മിക്സി ജാറിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്കൊന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് ആദ്യം പൊടിച്ചിട്ട് വരാം ഇതേ ഞാൻ ഇതേ ഇതുപോലെ ആദ്യം ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇനി നമുക്ക് മുമ്പ് കാണിച്ച ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ ഒത്തിരി വെള്ളം വേണ്ട ചിക്കനിൽ പെരട്ടാവുന്ന രീതിയിൽ കുറച്ച് പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം അടുത്തതായി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്നത് മഞ്ഞൾ പൊടി മഞ്ഞൾ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ജീരകം പൊടിച്ചത് ന
paste aakkum ini nammal idu chicken like marinate cheythu vekkanam appo njan chicken oru bowl like maatane ini namaki paste ittu kodukka njan ivide oru 1/2 kilo chicken a eduthekkunna adine njan oru 4 te 8 tablespoon 8 tablespoon eel ittittunde njan pinne jeeragam paste pinne pachamulagu njan arichadane arichadane njan cherthike ningade eruvan anusarichu ini menengi korchu kuda pachamulagin dalavu kootta uppu kuda itta njan eduthe ini namaku idonnu nalla pole onnu marinate cheythu vekka boneless chicken a eduthekkune ഈ ആയി ബോൺലെസ് സാമ്പ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കുക്ക് ചെയ്തു കിട്ടും അത് നമുക്ക് തിന്നാനും കുഞ്ഞു പിള്ളാർക്കൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ എളുപ്പം നമുക്ക് ഇത് പേടിക്കാതെ കൊടുക്കാം വെല്ലൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അര മണിക്കൂർ നമുക്ക് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് നമ്മൾ അര മണിക്കൂർ ഇനി നമുക്ക് അതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഒരു പാൻ വെച്ച് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ വറുത്തെടുക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള മാത്രം കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ മതി ഒത്തിരി അങ്ങ് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് ചിക്കൻ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എന്ത് ബ്ലാക്ക് ചിക്കൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമുക്കിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതുപോലെ ബ്ലാക്ക് ചിക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു കറുത്ത കോഴിയുണ്ട് കരിങ്കോഴി ആ കോഴിയുടെ ചിക്കനാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് നമ്മുടെ സാധാരണ കോഴിയുടെ ചിക്കൻ തന്നെയാണിത് ഞാൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തതാണ് അപ്പം ഇത് ബ്ലാക്ക് ചിക്കൻ അല്ലേ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കറുത്ത കോഴി കരിങ്കോഴിയുടെ ചിക്കനാണ് ഉദ്ദേശിക്കരുത് കേട്ടോ സാധാരണ നമ്മുടെ ചിക്കൻ തന്നെയാണ് അതിൽ ഈ മാരിനേഷൻ കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ കളർ വരുന്നത് ബ്ലാക്ക് കോഴി നമ്മളിപ്പം ബ്ലാക്ക് ചിക്കൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് നല്ല ഔഷധ ഗുണമുള്ള ഒരു കോഴിയാണ് അത് എല്ലാവരും പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മീറ്റ് വരെ ബ്ലാക്കാണ് അപ്പം ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്ന ആ കോഴിയല്ല നമ്മുടെ സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിടന്ന സാധാരണ കോഴിയിലാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഇതിൻ്റെ മിക്സ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കളറും ഒക്കെയാണ് അതിനാണ് ബ്ലാക്ക് ചിക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം നമുക്കിത് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നമ്മളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും വലിയവർക്കാണെങ്കിലും വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ സ്നാക്സ് ആയിട്ടാണെങ്കിലും നമുക്കിത് കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലഞ്ച് ആണെങ്കിലും ഡിന്നർ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ ആണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു സൈഡ് ഡിഷായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ഡിഷായിട്ടോ ഒക്കെ ഇത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഒന്നിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ലപോലെ രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കാം നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് ചിക്കൻ ഒരു സൈഡ് വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഓരോ പീസസ് നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് സൈഡ് ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിത് വേറെ പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം ഇപ്പോഴേ നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കുഞ്ഞു പിള്ളേരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ പറയണ്ട പറക്കി പറക്കി കഴിച്ചോളൂ ബോൺ പീസ് ആണെങ്കിലും നല്ലതാണ് ഞാൻ മെയിൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുഞ്ഞു പിള്ളേരെ ഒത്തിരി കഴിക്കുമല്ലോ സൺഡേസ് ആകുമ്പോൾ പിള്ളേർ ഇങ്ങനെ ഹോളിഡേസിലെ ഇങ്ങനെ കഴിക്കാനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ധൃതി വെച്ചിരിക്കുമല്ലേ സ്കൂളിലാകുമ്പോൾ പിള്ളേർക്ക് ഇങ്ങനെ അധികം കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അപ്പോൾ സൺഡേസ് ആകുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരിയോട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടൊന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പം നമ്മളിത് ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ വെറൈറ്റീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് കറുത്ത എള്ളാണ് കേട്ടോ കറുത്ത എള്ളായതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കളർ വരുന്നത് നിങ്ങൾ കറുത്ത എള്ള ഉപയോഗിക്കാവൂ നമുക്കറിയാം എള്ള് നല്ലതാണ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രക്തക്കുറവുള്ളവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഡോക്ടർമാരാണെങ്കിലും പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതുപോലെ എള്ള് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പം ഇത് ഹെൽത്ത് വൈസ് ആണെങ്കിലും നല്ലൊരു ഫുഡാണ് കാരണം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്ന അധികം വേണ്ടാത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നുമേ ഇല്ല എല്ലാം നമുക്ക് ഹെൽത്തിന് വേണ
പിന്നെ നമ്മുടെ പച്ചമുളക് പേസ്റ്റ് ചെയ്തതും ഉപ്പും മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഈ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ റെസിപ്പീസും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴേ അതിൻ്റെ ആ അറിയത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഇത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടെ ഒരു സൈഡ് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തല്ലോ ഇനി അടുത്ത സൈഡ് കൂടെ ഒന്ന് വെട്ടി കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് ഞാൻ ബ്ലാക്ക് കളർ ആകാൻ കാരണം ഞാൻ ബ്ലാക്ക് സിസ്മിസി കറുത്ത എള്ളു ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ബ്ലാക്ക് കളർ വന്നത് നമ്മുടെ നോർമൽ ചിക്കൻ തന്നെയാണിത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണിത് നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ അടിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാം വേറെ ബ്ലാക്ക് ചിക്കൻ എന്ന് അറിയിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ കോഴിയെ പറ്റിയാണ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ റെസിപ്പി ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇത് കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് ചിക്കൻ റെഡിയായി ഇത് നിങ്ങൾ വീട്ടിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ടൊമാറ്റോ സോസോ അല്ലെങ്കിൽ മസ്റ്റാർഡ് സോസ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും സോസ് കൂട്ടി ഒരു സ്നാക്കായിട്ട് കഴിക്കാം അല്ലാതെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചപ്പാത്തിയോ അങ്ങനെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റോ ഡിന്നറിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ നോർമൽ ചിക്കൻ നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചിക്കനും കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയൊരു വെറൈറ്റി ഡിഷുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം 